Hello friends. Today we will learn the subject applied mechanics. Unit number 5 friction. Today's our topic is friction and its types. Ajna lecture ma apne karshan ane tena prakaro vishay abhyas karishu. First concept of friction. It has been observed that surface of bodies, however smooth they may be, are not perfect and possesses some irregularities and roughness. Like a koipan padartha che, a gametetlo smooth hoy, liso hoy, tenis apati gametetli lisi hoy, pan tena per irregularities. अने रफनेस तो होये छे. Therefore, if a block of one substance is placed over the level surface of another, a certain degree of interlocking of minutely projecting particles takes place. इतले के आकरूती मा दर्शाविया प्रमाने, कोई एक बोडी अथवा तो एक ब्लोक छे, तेने कोई बिजी सर्फेस पर मुखवा मा आवे, तो जे बन्ने पदार्थ नी रफनेस छे, जे बन्ने पदार्थ मा खांच रहे ली छे, ते साम समय इंटरलोक थे जाई छे, हावे आपने जोशु के तेना कारणे आ इंटरलोकिंग ना कारणे सूँ था से, तेस इंटरलोकिंग प्रोपर्टीज ऑफ प्रोजेक्टिंग એટલે તમે જોઈ શકો છો આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે જે ઉપરના બ્લોક પર P જેટલું ફોર્સ છે એ એપ્લાય કરવામાં આવે છે લગાડવામાં આવે છે પરંતુ ઇન્ટરલોકિંગના કારણે જે બ્લોકની મોશન છે એ ઓપોઝ કરશે ઇન્ટરલોકિંગના કારણે બ્લોકને ગતિમાં આવવા દેશે નહીં તેનો અવરોધ કરશે the resisting force acts in the direction opposite to that of the motion of the upper block and is called friction. Aaj e viruddha disa ma block ni gati ne avrodhu tu je avrodhak bada lag se te ne aapde friction tari ke odkhi shu. Thus, whenever there is a relative motion between two parts, force of friction comes into play and hence to overcome friction some energy is wasted it like jyare jyare be sapati athva to be padarth vache sapeksh gati thase sampark ma rahi ne sapeksh gati thase tyare ghorshan bad che e astitva ma avse ane aa ghorshan bad ne समतोलवा माटे थोड़ी एनर्जी छे ए वेस्ट जसे आकृति मा दर्शावे रुमान तमें जोई शको छो के उपरना ब्लोक पर P जे बड छे ए राइट साइड लगाडवा मा आवे छे परंतु ते बड ने अवरोधु अवरोधक बड फ्रिक्शन फोर्स ओपोजिट डिरेक्शन मा लागे छे Definition of friction. Force of friction or frictional force may be defined as the opposing force which is called into play in between the surfaces of contact of two bodies when one body moves over the surface of another body. वच्चे जारे सापेक्ष गति थाई कोई पन बे संपर्क शपाटियों वच्चे जारे सापेक्ष गति थाई त्यारे पदार्थ नी गति ने अवरोध तू एक अवरोधक बढ़ त्यारे पदार्थ नी गति ने अवरोध तू एक अवरोधक बढ़ पदार्थ नी गति नी विरुद्ध दिशा मा अथवा तो बाह्य बढ़ नी विरुद्ध दिशा मा सपाटी ने समांतर लागे 
अवरोधक बड़ घर्षण बड़ तरीके ओ आकृति में दर्शाया प्रमाण तब जी सको के एक ओरिजोटल सरफेस पर एक ब्लॉक है पड़ेलो आ ब्लॉक पर पी जेटलू एक्सटर्नल फोर्स एप्लाय कर परंतु आ पदार्थ पर बाह्य बड़ लगाड़वा छता पदार्थ ने गति करता अवरोधवा पदार्थ पर लगता बाह्य बड़ी अथवा तो गति विरुद्ध दिशा में फ्रिक्शन फोर्स लगे जो पदार्थ की गति ने अवरोधे एक्सटर्नल फोर्स पी अथवा तो पदार्थ की गति विरुद्ध दिशा में हो इन एंजीनियरिंग एप्लिकेशन्स फ्रिक्शन इज बोथ डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल एट के फ्रिक्शन है घना केसों में जरूरी पे घनी जगह नुकसानकारक एडवांटेजिस डिसएडवांटेजिस आकृति में दर्शाया प्रमाण तब जी सको कि कोई पदार्थ जो कोई समक्षितित सपाटी पर पड़ेलो होने जो तना पर बाह्य बड़ पी लगाड़ू हो तो आ सीवाय पर बीजा कया कया बड़ों लगे एट्ले जो तना पर बाह्य बड़ पी लगाड़ा तो एक बीजू फोर्स फ्रिक्शन फोर्स अस्तित्व में तो आए एट्ले एक बाह्य बड़ पी बीजू फ्रिक्शन फोर्स एफ जे बाह्य बड़ विरुद्ध दिशा में अथवा तो गति विरुद्ध दिशा में जे सपाटी पर पदार्थ पड़ेलो सतर लगे आ सीवाय पदार्थन वजन जे हमेशा नीचे तरफ एट के पृथ्वी केन्द्र तरफ लगे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एट के लंब प्रतिक्रिया बड़ जे सपाटी ने लंब स्वरूपे लगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फ्रिक्शन इज ऑफ दी फॉलोइंग टू टाइप्स द फर्स्ट वन इज स्टेटिक फ्रिक्शन एंड दी सैकंड वन इज डायनेमिक फ्रिक्शन फ्रिक्शन है एना बे प्रकार स्थित घर्षण और गतिक घर्षण द फर्स्ट स्टेटिक फ्रिक्शन एट के स्थित घर्षण इट इज द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी वेन इट इज एट रेस्ट और इन अदर वर्ड्स इट इज द फ्रिक्शन वेन द बॉडी टेन्स टू मूव एट के जो कोई पदार्थ पर बाह्य बड़ लगाड़ा आ बाह्य बड़ लगाड़वा छता जो पदार्थ स्थिर रहे तेरे पदार्थ पर लगता बाह्य बड़ी विरुद्ध दिशा में जे घर्षण बड़ लगे स्थित घर्षण अथवा तो स्टेटिक फ्रिक्शन तरीके ओ इन शोर्ट कही है, तो जयरे पदार्थ स्थिर अवस्था में हो तेरे लगत घर्षण एट्ले स्टेटिक फ्रिक्शन देन डायनेमिक फ्रिक्शन इट इज द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी वेन इट इज इन मोशन इट इज ऑल्सो कोल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन डायनेमिक फ्रिक्शन एट के पदार्थ पर बाह्य बल लगाड़ता पदार्थ गति में आए तेरे पदार्थ की गति विरुद्ध दिशा में पदार्थ की गति ने अवरोधत जो अवरोधक बड़ लगे तो डायनेमिक फ्रिक्शन तरीके अथवा तो काइनेटिक फ्रिक्शन तरीके ओ डायनेमिक फ्रिक्शन इज ऑफ दी फॉलोइंग टू टाइप्स एट के डायनेमिक फ्रिक्शन गतिक घर्षण जो है एना फरी प्रकार पाड़ी शक फर्स्ट वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड दी सैकंड वन इज रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज दी फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी वेन इट स्लाइड्स ओवर अनदर बॉडी एट के जयरे कोई एक पदार्थ कोई एक सपाटी पर सरकी ने गति करे स्लाइड थी ने गति करे तो फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन तेरे लगत फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन तरीके ओ उदाहरण तरीके अपने लीए तो कोई एक सरफेस पर एक टेबल ने खसेड़े तो तेरे 
તે ટેબલ અને હોરિઝોન્ટલ સરફેસ વચ્ચે સ્લાઇડિંગ ફ્રિક્શન લાગે છે ધેન રોલિંગ ફ્રિક્શન રોલિંગ ફ્રિક્શન ઇઝ ધી ફ્રિક્શન એક્સપિરિયન્સ્ડ બાય અ બોડી વેન ઇટ રોલ્સ ઓવર અનધર બોડી એટલે કે જ્યારે કોઈ પદાર્થ કોઈ સરફેસ પર ગોળ ગોળ ફરીને ગતિ કરે એટલે કે ગબડીને ગતિ કરે રોલ થઈને ગતિ કરે તો ત્યારે લાગતું ઘર્ષણ રોલિંગ ફ્રિક્શન તરીકે ઓળખાય એક્ઝામ્પલ ઉદાહરણ તરીકે આપણે લઈએ તો કોઈ એક સિલિન્ડર છે એને કોઈ સરફેસ પર ગોળ ગોળ ફેરવીને ગતિ કરાવવામાં આવે તો ત્યારે એ સિલિન્ડરની સરફેસ અને હોરિઝોન્ટલ સરફેસ કે જેના પર તે રોલ થાય છે તે બંને વચ્ચે જે ઘર્ષણ લાગે એ રોલિંગ ફ્રિક્શન તરીકે ઓળખાય છે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ ફ્રિક્શનલ ફોર્સ ધ ફોર્સ ઓફ ફ્રિક્શન ઓર ફ્રિક્શનલ ફોર્સ ઇન્ટેલ્સ ધ ફોલોઇંગ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ધ ફર્સ્ટ વન ઇઝ ઇટ ઇઝ સેલ્ફ એડજસ્ટિંગ ફ્રિક્શન ફોર્સ છે એ સેલ્ફ એડજસ્ટિંગ ફોર્સ છે એઝ ટ્રેક્ટિવ ફોર્સ પી ઇન્ક્રીઝીઝ ધ ફ્રિક્શનલ ફોર્સ એફ ઓલ્સો ઇન્ક્રીઝીઝ એટલે કે જેમ જેમ બાહ્ય બળ પી છે એ વધે તેમ ઘર્ષણ બળ એફમાં પણ વધારો થાય છે આથી આપણે કહી શકીએ કે ઘર્ષણ બળ છે એ સેલ્ફ એડજસ્ટિંગ છે સેકન્ડ ઇટ ઓલવેઝ એક્ટ ઇન અ ડિરેક્શન ઓપોઝિટ ટુ ધી મોશન એટલે કે પદાર્થ જે દિશામાં ગતિ કરે છે તેની હંમેશા ઘર્ષણ બળ તેની હંમેશા વિરુદ્ધ દિશામાં લાગે છે અથવા તો એમ પણ આપણે કહી શકીએ કે બાહ્ય બળની વિરુદ્ધ દિશામાં લાગે છે અથવા તો એ બાહ્ય બળને અવરોધે છે તો થર્ડ વન ઇઝ ઇટ ઇઝ અ પેસિવ ફોર્સ સિન્સ ઇટ એક્ઝિસ્ટ ઓનલી ઇફ ધી ટ્રેક્ટિવ ફોર્સ બી એક્ઝિસ્ટ શા માટે ઘર્ષણ એક પેસિવ ફોર્સ છે તો કે જ્યારે બાહ્ય બળ પી કોઈ પદાર્થ પર લગાડવામાં આવે ત્યારે જ ઘર્ષણ બળ અસ્તિત્વમાં આવે છે